கவியரசர் கண்ணதாசன் பிறந்த நாள் விழா சிறப்பு பட்டிமன்றத்துக்கான படப்பிடிப்பு வருகிற பத்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி மங்கள மகாலில் நடைபெற இருக்கிறது பட்டிமன்றத்தின் தலைப்பு கவியரசர் கண்ணதாசனுடைய படைப்புகள் காலத்தை விஞ்சி நிற்க காரணம் அவருடைய அற்புத கற்பனையா அனுபவ முத்திரையா என்கிற தலைப்பு ஆலங்குடி வெள்ளைச்சாமி ஆகிய நான் நடுவராக பங்கேற்க தமிழ்நாட்டின் முன்னணி பேச்சாளர்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் அனைவரும் வருகை என்று உங்களை அன்போடு கேட்டு வணக்கம் மெல்லிசை மன்னர்கள் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி இவர்களின் பிரிவுக்காக வருந்தி கவியரசர் கண்ணதாசன் எழுதிய ஒரு பாடல் அப்படி ஒரு பாட்டை பற்றி பார்க்கலாம் கவியரசர் கண்ணதாசனை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு நடந்த விஷயங்களை அப்படியே பொருத்தி சினிமாவில் பாட்டாக மாற்றுவார் அதனால தான் அந்த பாட்டு என்றைக்கும் உயிரோட்டமான பாட்டாக இருக்குது மெல்லிசை மன்னர்கள் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி கலைக்கோவில் அப்படிங்கிற படத்துக்கு பிறகு பிரிகிறாங்க இந்த கலைக்கோவில் ஸ்ரீதருடைய இயக்கத்தில் வெளிவந்த படம் இந்த படத்தை தயாரித்தவர் மெல்லிசை மன்னர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இசையமைக்கிறப்ப நமக்கு இது வேணும் சமாதானம் ஆனந்த ஜோதி அப்படிங்கிற படத்துக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் தேவிகா கதாநாயகன் கதாநாயகன் நடிச்சிருப்பாங்க இப்போ சோகமாக இருக்க மெல்லிசி மன்னர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் கவியரசர் கண்ணதாசன் காதலன் காதலி பிரிவுக்கு ஒரு பாட்டு எழுதுங்கண்ணே அப்படிங்கிறாரு இவர் ஒரு ஏற்கனவே சமாதானம் பண்ணியிருக்காரா அந்த சிந்தனை இருக்குது இவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் சோகமாக இருக்காருன்னு இவர் உடனே பாட்டு எழுதுகிறாரு நினைக்கு தெரிந்த மனமே உனக்கு மறக்க தெரியாதா பழக தெரிந்த உயிரே உனக்கு விலக விலக தெரியாதா அப்படின்னு எழுதுகிறாரு தன்னைத்தான் சொல்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாரு மெல்லிசை மனர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இவர் பாட்டு எழுதுனா கூட அவங்க பின்னாடி பிரிஞ்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் ஆனால் தான் பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு கவியரசர் கண்ணதாசன் இதில் முடிவு பண்ணிட்டார் இந்த பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எதிர்மறையான விஷயமாக கடைசி வரைக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு பாட்டாக இருக்கும் ஆனால் முடிக்கும் போது ரொம்ப நேர்மறையோடு முடிச்சிருப்பார் கவியரசர் கண்ணதாசன் இந்த பாட்டுக்குள்ள இன்னொரு சிறப்பு என்னென்னா தா 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 தான்னு வரிசையாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பாட்டுக்குள்ள இசைக்கருவிகளாக ஆரம்பத்தில் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வரும் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸு செனாய் அதே மாதிரி கிட்டார் இந்த கருவிகளை வச்சு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க சுசிலாமா இந்த பாட்டுக்கு நூறு சதம் உயிர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பாட்டு ஆரம்பிக்கும் நினைக்க தெரிந்த மனமே உனக்கு மறக்க தெரியாதா பழக தெரிந்த உயிரே உனக்கு விலக தெரியாதா மயங்க தெரிந்த கண்ணே உனக்கு உறங்க தெரியாதா மலர தெரிந்த அன்பே உனக்கு விலக தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்லவி போகும் முதல் சரணம் எழுதியிருப்பார் எடுக்க தெரிந்த கரமே உனக்கு கொடுக்க தெரியாதா இனிக்க தெரிந்த கனியே உனக்கு கசக்க தெரியாதா படிக்க தெரிந்த இதழே உனக்கு முடிக்க தெரியாதா படர தெரிந்த பணியே உனக்கு மறைய தெரியாதா இது முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் இனிக்க தெரிந்த கனியே உனக்கு கசக்க தெரியாதா அப்படின்னா இந்த வா காதல் அப்புறங்கிற கனி கசந்து தொலைச்சாத்தா என்ன அப்படிங்கிறது மாதிரி பண்ணியிருப்பார் ரெண்டாவது சரணத்துக்குள்ள தான் எதிர்மறைய நூறு சதம் நேர்மறையாக அப்படியே ரொம்ப அழகாக மாற்றிருப்பார் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொதிக்க தெரிந்த நிலவே உனக்கு குளிர தெரியாதா குளிரும் தென்றல் காற்றே உனக்கு பிரிக்க தெரியாதா பிரிக்க தெரிந்த இறைவா உனக்கு இணைக்க தெரியாதா இணை இணைய தெரிந்த தலைவா உனக்கு என்னை புரியாதா அப்படின் இருப்பார் இது ரொம்ப அழகான நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இருப்பார் எப்படின்னா அது பிரிக்க தெரிந்த இறைவா உனக்கு இணைக்க தெரியாதா அப்படின்னா என்னென்னா இதில் ரெண்டு பொருள் இருக்குது ஒன்று கடவுளுக்கு தெரியாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவோம் ஒருத்தர் சொல்லுவோம் ஏங்க நீங்கள் அங்கே போகலையா அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏன் எனக்கு போக தெரியாதா அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா அவருக்கு போகிறதுக்கான வழியும் தெரியும் போகிறதுக்கான சூழல் என்னென்னு தெரியும் நான் எப்போ போவேன் அப்படின்னு எனக்கு முழுசாக தெரியும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறதுக்கான பொருள் இதைத்தான் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா பிரிக்க தெரிந்த இறைவா உனக்கு இணைக்க தெரியாத அப்படின்னா கடவுள் எங்களை நேரம் பார்த்து சேர்த்து வைப்பா அப்படிங்கிறத அடுத்து இணைய தெரிந்த தலைவா உனக்கு என்னை புரியாதா அப்படின் இருப்பார் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இணைய தெரிந்த தலைவா நீ என்னை இணைஞ்சிட்ட நீ இன்னும் புரியலை பிரியலை ஆனால் உனக்கு என்னை புரியாதா அப்படின்னா என்னை புரியும் நீ காலை கணிஞ்சு வந்து என்னை ஏற்றுக்குவே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக முடிச்சிருப்பார் இந்த பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் காதல் பிரிவு பாட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா மெல்லிசை மன்னர்கள் விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி இவங்களுடைய பிரிவுக்கு வருந்தி 
கவியரசர் கண்ணதாசன் எழுதின பாட்டு ஒரு நெகட்டிவ் மாதிரி தெரியக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவான பாட்டு அந்த வகையில் இந்த பாடலை பற்றி பேசியமைக்க மகிழ்கிறேன் மீண்டும் வேறொரு தலைப்பில் உங்களுடைய சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்